Hi dear friends, Brain Based Learning in the second part on your video. In the first part, major parts of the brain are the functions. This is the function. Brain in the parambo, the major parts cerebrum, cerebellum, and brain stem. This is cerebrum. It is said to be highly responsible for learning. Padanam Kudala in Arakuna, the cerebratilode Ananadana, Kandatel. Cerebrat in the Nali lobes, frontal, parietal, temporal, occipital lobes. Oru lobugal ilum narakuna, pravartanangal. Idine kurshin namal karinya video il kandarinu. Itherem pravartanangal manasil aki din shesham. Mastishkatin anyojimaya idil. Summer dangal ilade. Enal viluviligal sristichukunda. Classum murigalil. Edelam sahajiringalana. Edelam pudi ridigalana. Narathe enda the enadine kurchana. Brain based learning. Enna iuru strategy di parayanada. Brain based learning is a comprehensive approach to instruction based on the current research in neuroscience, which suggests that our brain learns naturally. Neuroscience is not a good thing that is all brain learns naturally. Padanam is not a good thing that is all brain learns naturally. Padanam is not a good thing that is because our brain is having such a natural capacity to learn. And this theory is based on what we currently know about the actual structure and function of the human brain at varying stages of development. So, in this theory, we have to do the same things in the brain. We have to do the same things in the brain. And this type of education provides a biological driven framework for teaching and learning and helps explain recurring learning behaviors. So, in this case, brain, adine kurcha, adine functions, adine parts, mastishkate, sambandicha, illa pravartanangal, manaslaki, dinisham, or adiabiga, sheriaya idil, sheriaya sahajirangal, class murigal, luriki kodata, padanathi ilupa makan sahai kugayana, irupakri loda chayana. Brain-based learning originates in neurological research conducted in 1990s. Kalangalai, Nadanu Gondi Rikkunna Gaveshna Thinne Balamai, Uru Paadu Pudhiya Kandu Pudu Thangal, Ippoolu Nadanu Gondi Rikkunnu, Neuroscience Il. Adil Onnu Thanne Yana, Aayathi Tholayathi Thonnuru Galil, Thudangiya, Iyoru Brain-based Learning Enna Uru Pudhiya Strategy. An emphasis on figuring out how the brain learns led to the first ideas about how to modify teaching learning strategies for the best results. Mastishkam, Engine Padikunu, Alangil Padanam Engine Sadi Magunu, Enna Kandatil Nu Piragil Alangil Adinisheshamana, Pinid Adin Anyoshimai Sahaji Engalil, Classum Urigal, Uriki Kudukuna Dine Kurche, Uripudia, Strategy, Brain Based Learning Enna Namadetil, Puratu another. The basic theory behind brain based learning is total body immersion in a topic. Apo Iuru Pudia strategy along brain based learning and the Dinde Mukya Maya Idine Mukya Dara Inutane Namaku Parayam. That is the total body immersion in a topic. Uru Vekti Sajiva Mai Sajiva Pangalita Todu Kudi Uru Ashayam Swamshi Girikan Shramikyuge Anangil Alangil Uru Padana Pravartanatil Valade Sajiva Pangalita Todu Kudi. Pangu Koluke Anangil, Uruvikti, Valari Sukamai, Padana Narakan, Sadikim and Adana, Iuru, a strategy para another. Idin the major proponents in the Namaka Parayam, Marian Diamond, UC Berkeley, Howard Gardner, Rene and Geoffrey Kane, Thomas Armstrong, Candy Sport, Eric Jensen. Brain based education is engagement of strategies based on the principles derived from an understanding of the brain. Mastishkate Sambandicham. Adine Pravartanangale Kurchum Shadiai Manasilaki Dinisham. Adina Anyuchim Ayri deal, Mastishkatin Anyuchim Ayri deal. Padana Pravartanangal Uriki Kodukuna Sahajiri Mundaki Kodukuyana. Brain based education in Lude, Cheyunada. So classum rail, Itertilur Sahajiri Muriki Kodukana Menundangil, Adi Mai, Namaka Idinde Mukya Maya. Ashengle Kurche, Alangil, the principles behind brain based education, Idine Kurche Sharia, Arunda Gendadun. And the core principles are listed below. The brain is a parallel processor 
ഇറ്റ് ക്യാൻ പെർഫോം സെവറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അറ്റ് വൺസ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മസ്തിഷ്കം ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ഒരേ സമയത്ത് ക്ലാസ് മുറികളിലെ ലെക്ചർ കേട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ പറയുന്ന വ്യക്തി പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നോട്ട് എഴുതുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മുന്നിൽ കാണുന്ന പവർ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം അതിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതിയെടുക്കുന്നു സോ ഓരോ വ്യക്തിയും ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പാരലൽ പ്രൊസസർ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബ്രെയിനിന് സാധിക്കുന്നു ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വോൺ ദ ബ്രെയിൻ പേഴ്സീവ്സ് ഹോൾ ആൻഡ് പാർട്ട് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി മസ്തിഷ്കം ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഹോൾ ആൻഡ് പാർട്സ് മുഴുവനായും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളെയും ഒരുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ദ ബ്രെയിൻ പേഴ്സീവ്സ് ഹോൾ ആൻഡ് പാർട്സ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഇസ് റിട്രീ ത്രൂ മൾട്ടിപ്പിൾ മെമ്മറി ആൻഡ് ന്യൂറൽ പാത്വേസ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവ് നമ്മൾ സ്വാംശീകരിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും കേട്ടുകൊണ്ട് ചിലതെല്ലാം ചെയ്തു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സോ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതികളിലൂടെയാണ് ത്രൂ അവർ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻസ് ഓർഗാൻസ് ത്രൂ അവർ ഐസ് ഇയോസ് ഓർ സംടൈംസ് ത്രൂ അവർ ഹാൻഡ്സ് സോ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അറിവുകൾ പല ഏരിയ ബ്രെയിനിൻ്റെ പല ഏരിയകളിലായിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഇത് പല മെമ്മറി മൾട്ടിപ്പിൾ മെമ്മറി നമുക്കറിയാം സ്പേഷ്യൽ മെമ്മറി റോട്ട് മെമ്മറി ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ഏരിയയിൽ നിന്നും ഏരിയയിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന അറിവിനെ പിന്നീട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചെടുക്കുന്നു ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അത് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ ലേണിംഗ് എൻഗേജസ് എ ഹോൾ ബോഡി പഠനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മസ്തിഷ്കം മാത്രമല്ല ആക്ച്വലി ആ ഒരു വ്യക്തി മുഴുവനായും ആ ഒരു പഠനത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ സെർച്ച് ഫോർ മീനിങ് ഇസ് ഇന്നേറ്റ് ആൻഡ് ദറ്റ്സ് ഫിഫ്ത് വൺ ഫിഫ്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ സെർച്ച് ഫോർ മീനിങ് ഇസ് ഇന്നേറ്റ് ഓരോ പുതിയ കാര്യങ്ങളും അറിയണമെന്നത് ഒരു പുതിയ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് പുതിയ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ജന്മസിദ്ധമായ ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ് ഇത് സ്വയം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചുറ്റുമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഓരോ വ്യക്തിയും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ സെർച്ച് ഫോർ മീനിങ് കംസ് ത്രൂ പാറ്റോണിങ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പുതിയ കാര്യങ്ങളെ പുതിയ അറിവ് നമ്മൾ സ്വാംശീകരിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ബ്രെയിൻ പാറ്റേൺസ് രൂപത്തിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കുന്നത് സോ പാറ്റേൺസ് രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേണിങ് നടന്നുകൊണ്ടാണ് ബ്രെയിൻ ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ എവിടെയാണോ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ഇമോഷൻസ് ആർ ക്രിറ്റിക്കൽ ടു പാറ്റോണിങ് ആൻഡ് ഡ്രൈവ് അവർ അറ്റൻഷൻ മീനിങ് ആൻഡ് മെമ്മറി ഇത്തരം പാറ്റേണിങ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇമോഷൻസ് എന്നത് നമ്മുടെ വികാരം നമുക്കറിയാം ഒരു കുട്ടി വളരെയധികം സമ്മർദ്ദത്തോടു കൂടിയ ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘർഷാവസ്ഥ യുടെ ചുറ്റുപാടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭീതിജനകമായ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠനം നടക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അവിടെ കുട്ടിയിൽ പാറ്റേണിങ് നടക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ നമ്മുടെ ഈ ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വികാരം എന്നത് പാറ്റേണിങ് നടക്കുന്നതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് സോ ഒരു റിലാക്സ്ഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും അത് ശരിയായ രീതിയിൽ മസ്തിഷ്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ അത് പാറ്റേൺ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനും സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് മീനിങ്
അത് ശരിയായ ഒരു അറിവായി തീരുന്നത് സോ മിനി ഇസ് ഓൾവേസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലേണിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് ഫോക്കസ്ഡ് അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് പെരിഫറൽ പെർസെപ്ഷൻ പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പഠനമാകാം അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ പെർസെപ്ഷൻ അതായത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പഠനമാകാം രണ്ട് രീതിയിലും പഠനം നടക്കാം ഫോക്കസ്ഡ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കാര്യത്തെ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പെരിഫറൽ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് അത്തരം ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു അറിവ് ഈ രണ്ട് രീതിയിലും പഠനം നടക്കാം ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വി ഹാവ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി സ്പേഷ്യൽ ആൻഡ് റോട്ട് മെമ്മറി വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബെസ്റ്റ് വെൻ ഫാക്സ് ആർ എംബഡഡ് ഇൻ നാച്ചുറൽ സ്പേഷ്യൽ മെമ്മറി എപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ നമ്മളെ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും വെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് എംബഡഡ് ഇൻ നാച്ചുറൽ സ്പേഷ്യൽ മെമ്മറി രണ്ട് മെമ്മറിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പേഷ്യൽ ആൻഡ് റോട്ട് മെമ്മറി ഇതിൽ സ്പേഷ്യൽ മെമ്മറി അതായത് നേരിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അത്തരം നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത അറിവുകൾ എല്ലാ കാലവും നമ്മളിൽ നിലനിൽക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഫാക്ട്സ് അത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ എന്നും നമുക്ക് എപ്പോഴും റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലായിരിക്കും ആൻഡ് ദ ട്വൽത്ത് ഓണേഴ്സ് ദ ബ്രെയിൻ ഇസ് സോഷ്യൽ ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് ബെറ്റർ ഇൻ കൺസേർവ് വിത്ത് അതർ ബ്രെയിൻസ് വി നോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ഓൾവേസ് സോഷ്യൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മനുഷ്യരെന്നും സോഷ്യൽ ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് അവർ ബ്രെയിൻ ഇസ് സോഷ്യൽ നമ്മളുടെ മസ്തിഷ്കം എപ്പോഴും മറ്റു തലച്ചോറുമായി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മസ്തിഷ്കവുമായി കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് അവരുമായി ഒരുമിച്ചു ചേർന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരുമായി ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിട്ടുകൊണ്ടും അവരിൽ നിന്നും അറിവ് സ്വാംശീകരിച്ചു കൊണ്ടും വളരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ബ്രെയിൻ ഇസ് സോഷ്യൽ ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് ബെറ്റർ ഇൻ കൺസേർട്ട് വിത്ത് അതർ ബ്രെയിൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ക്ലാസ് മുറികളിൽ കുട്ടികൾ കൂട്ടം കൂടിക്കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എളുപ്പം പഠിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നതും ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോംപ്ലെക്സ് ലേണിംഗ് ഈസ് എൻഹാൻസ് ബൈ ചലഞ്ച് ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ബൈ സ്ട്രെസ് സോ ഇറ്റ് സ്ട്രേസ് കോംപ്ലെക്സ് ലേണിംഗ് ശരിയായി നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പഠനം നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെല്ലുവിളികൾ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ അവിടെ ഒരിക്കലും സമ്മർദ്ദമുള്ളതായിരിക്കരുത് സോ ക്ലാസ് മുറികളിൽ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതു തന്നെ ആകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നാൽ അവിടെ ഒരിക്കലും കുട്ടിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദമോ ഒരു ഭീതിജനകമായ ഒരു ചുറ്റുപാടോ അവർക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടാകരുത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എവ്രി ബ്രെയിൻ ഈസ് യുണീക്ലി ഓർഗനൈസ്ഡ് എവ്രി ബ്രെയിൻ ഈസ് യുണീക്ക് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഓരോ വ്യക്തിയും യുണീക്ക് തന്നെയാണ് അവനവൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മസ്തിഷ്കവും ഒരാളുടെ മസ്തിഷ്കം മറ്റുള്ള ഒരാളിൽ നിന്നും വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമുള്ളതാണ് ലേണിംഗ് ഇസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ കുട്ടികൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ അവരിൽ പഠനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഈ പഠനം നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ബ്രെയിനിലും ചില മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അതിനെ നമുക്ക് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നെല്ലാം പറയാം ബ്രെയിൻ റീമോഡൽസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസസ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അറിവ് സ്വായത്തമാക്കുന്നതിലൂടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ചില മസ്തിഷ്കത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെന്ന് വരാം അതിനെ നമുക്ക് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയാം and now we are going to discuss about the implications of best teaching practices and optimal learning so itrayum neram nammal brain mastishkathe sambandhicha principles aanu itrayum neram charcha cheyidathu ee principles an arinju kondu idu manasilaakki kondu idin aniyojyamaya reethiyilulla padana pravartanangal class il orikkumbol maatramaanu avide seriyaaya reethiyil padanam nadakkan saadhyamaagunnathu so what all we can do in the classroom the first one is orchestrated emotion ivideyum parayunnathu mattonnumalla like oru kutti oru padana pravartanathil sajeevamayi
അധ്യാപകർക്കാകണം and the idea is to take information of the page and blackboard to bring it into life in the minds of students so page il ninnum book ile page il ninnum allengil blackboard il ninnum avarude jeevithathilekkum allengil jeevitha gandhiyaguna sahajiryangal padana anubhavangal kutikalkku munnil orikki kodukkeyanengil avade padanam elupam nadakkunnadana orchestrated immersion provides learners with rich complex experiences that includes options and a sense of wholeness itterathil ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പഠനാനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠനം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനായി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ് ബിൽഡ് എ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം വിത്ത് സ്റ്റഫ്ഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് കാർഡ് ബോർഡ് ആൻഡ് പേപ്പർ ട്രീസ് ദാറ്റ് റീച്ച് ടു ദ സീലിംഗ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപിക അവിടെ അതിനനുയോജ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസ് മുറി കാർഡ് ബോർഡുകളും അതുപോലെ പേപ്പർ ട്രീസ് പേപ്പർ മരങ്ങളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് മുറിയെ ഒരു റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിമുലേറ്റഡ് ക്ലാസ് റൂം ഒരുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എന്താണ് ഒരു റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ അവിടെ കുട്ടി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കുട്ടി സ്വയം ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയും ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് അവിടെ അത്തരം ഇറങ്ങിച്ചെന്നുള്ള കുട്ടിയുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു പഠനം നടക്കുന്നതുമാണ് ജൂനിയർ ഹൈ ടീച്ചേഴ്സ് ടേക്ക് എ ഫീൽ ട്രിപ്പ് ടു ആൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ടു ഹാവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഷാഡു ആൻഡ് എംപ്ലോയ് ഓൾ ദ ഡേ കുട്ടികളെ ഇതുപോലെ തന്നെ അവർ പഠിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഫീൽഡ് ട്രിപ്പുകളിലൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം സാധ്യമാകുന്നതാണ് ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആസ്ട്രോണമി ഹാവ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെയ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ബൈ സ്ക്യൂബ ഡൈവിംഗ് ഇൻ ദ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ സോ ഇത്തരത്തിൽ ഫീൽഡ് ട്രിപ്സിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമുലേറ്റഡ് ക്ലാസ് റൂം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ പഠന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ അധ്യാപകർക്ക് സാധിക്കേണ്ടതാണ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് റിലാക്സ്ഡ് അലേർട്ട്നെസ് റിലാക്സ്ഡ് അലേർട്ട്നെസ് Relaxed alertness means to try to eliminate fear in learners while maintaining a highly challenging environment. If you think about it, you can tell us about the classroom that we can do in the classroom. If you think about it, you can tell us about the classroom that we can do in the classroom. If you think about it, you can tell us about the classroom that we can do in the classroom. അത് അവരിൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാകരുത് സോ ദേ ഷുഡ് ബി ചലഞ്ച്ഡ് ബട്ട് ഷുഡ് ഇൻ ബി സ്ട്രസ്ഡ് സോ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഓരോ അധ്യാപകരും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാകണം എന്നാൽ അവിടെ ഒട്ടും തന്നെ അവരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആകി അവർക്ക് തോന്നരുത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒട്ടും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതായി അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടരുത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയനാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോമ്പാറ്റബിൾ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് ചേഞ്ച് റിലാക്സ്ഡ് അലേർട്ട്നെസ് എൻഷ്യൂർസ് ദാറ്റ് students are being challenged within a context of safety it also includes a personal sense of well being that allows students to explore new thoughts and connections so itterathil oru padana anubhavam kutikalkku nadakkumbol nalgumbol avide oru security allengil oru safety feeling ilude thanne aayirikkanam kutikal avarkku munnilulla aa oru challenging question adine neeridan shramikkendathu so teacher should always be conscious to set such a safety and secure environment for the students it shouldn't be stressed but it should be challenged and the third one and also to explain more about uh, relaxed alertness engena namakku itterathil oru atmosphere kondu varam ennu parayumbol ivide chila udaharanangal nalgunnundu teacher play classical music when appropriate to set a relaxed tone in the classroom class murigalil chilapolella namakku oru music oru cheriya tone ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിനെ ഒരു റിലാക്സ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് ബ്രൈറ്റ് ലിംസ് ലൈറ്റ്സ് ആർ ഡിംഡ് ഡിം ലൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും വാനില കാൻഡിൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും പെപ്പർ മിൻസ് സ്മെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് കുട്ടികളിൽ കുട്ടികളെ ഒരു റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അവരെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാം ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ആക്സെപ്റ്റഡ് വിത്ത് വേരിയസ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസബിലിറ്റീസ് റിലാക്സ്ഡ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എൻവറോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ റൂം children are stretched to maximize their potential oru classroom murikkullile vyaktivyathyasangal manasilaakki kondu thanne oru
and a relaxed accepting environment provides the room children are stretched to maximize their potential atharathil kutigale manasilakki kondana or adhyapika class il irikkunnadengil avide urappayum kutigalkku avarude kalivugale nalla reethiyil thanne purathekku kondu varan sadhikkunnadana and the third way is active processing active processing means a consolidation and internalization of information by the learner in a way that is both personally meaningful and conceptually coherent it is a path to understanding rather than simply to memory active processing necessarily engages emotions concepts and values ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായി കുട്ടി സ്വാംശീകരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ അതിന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുട്ടിക്ക് പഴയ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമായി അല്ലെങ്കിൽ മുന്നറിവുമായി കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കു സാധിക്കേണ്ടതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ അധ്യാപിക ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാൻ റാദർ ദാൻ സിംപ്ലി ടു മെമ്മറി അവിടെ കുട്ടി ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ പുതിയ ആശയങ്ങളും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇസ് സെറ്റ് ബിഫോർ എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇസ് ബിഗൺ ബൈ ദ ടീച്ചർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു അറ്റാച്ച് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ടു പ്രൈ നോളജ് സോ ദ ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ഹാസ് സംതിങ് ടു ലാച്ച് ഓൺ ടു എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു ആശയം നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കുട്ടിക്ക് അറിയുന്ന ആശയവുമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അനുയോജ്യമായ മുന്നറിവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ആ ആ മുന്നറിവിനുമായി കുട്ടി കുട്ടിക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തി ബന്ധപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധ്യാപിക നൽകേണ്ടത് ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ ദ ക്ലാസ് റൂം എൻവറോൺമെൻറ്റ് ബി അഡാപ്റ്റഡ് ടു ബെറ്റർ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ബ്രെയിൻ ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ബ്രെയിൻ ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് എൻവറോൺമെൻറ്റ് വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് കളർ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്സ്ചേഴ്സ് സോ ദ ക്ലാസ് റൂം ഷുഡ് ബി എ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് എൻവറോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ദാറ്റ് ഷോക്ക് ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് കുട്ടികൾ തന്നെ ചെയ്ത അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചെറിയ ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക്സ് ഇതെല്ലാം ഷോക്കേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് മുറിയായിരിക്കണം അവർക്ക് മുന്നിലുള്ളത് അത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ സ്വയം അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ ചെറിയ കവിതകളും കഥകളും ചിത്രങ്ങളും ഒട്ടിച്ച ചുമർ ചുമരിനു ചുവട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുന്നിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പഠനം നടത്തുമ്പോൾ കൂടുതലും അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠനം നടത്താൻ പ്രാപ്തരാകും എന്നതാണ് റിസർച്ചുകൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് മോൺ ഇസ് പ്ലേസസ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് നീഡ് ടു ഹാവ് ആംബിൾ സ്പേസ് ടു ബി ഏബിൾ ടു എൻഗേജ് വിത്ത് വൺ അനദർ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ സോഷ്യൽ ബ്രെയിൻ പ്ലേസസ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് ലേണിംഗ് ലൈക്ക് ടേബിൾസ് ആൻഡ് ഡെസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് ടുഗേദർ ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ബ്രെയിൻ ഇസ് സോഷ്യൽ എപ്പോഴും മസ്തിഷ്കം മറ്റു മസ്തിഷ്കങ്ങളുമായി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മസ്തിഷ്കവുമായി ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിവ് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിട്ടുകൊണ്ടും അവരിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അറിവ് സമ്പാദിക്കാനാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ഒരുമിച്ചു ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള പാഠ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് ലിങ്ക് ഇൻഡോർ ആൻഡ് ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസസ് കുട്ടികളെ ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഇരുത്താതെ അവരെ പുറത്തേക്കും ഇറക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡിയിങ് ത്രൂ നേച്ചർ ഭൂമിയിലേക്കും പ്രകൃതിയിലേക്കും ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് ഫീൽഡ് ട്രിപ്സ് അതിനെല്ലാം അവരെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് മുറിയോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസസ് കൂടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് and the next is safety places brain based learning il adyam thanne parayunu idinde mukhyamaya oru karyam ennu parayunathu brain learns well when it is in a relaxed state so the students or the children should feel they are always safe and secure ittaram oru safety and security feeling kutigalil undengil valare elupathil thanne padan nadakkunnadanu so atharathil oru safe place allengil ottum thanne threat allengil ottum samardham o
അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ കോണർ ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളിലെ ഓരോ കോണറിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ലൈറ്റ്നിങ് അല്ലെങ്കിൽ നൂക്സ് ആൻഡ് കോണേഴ്സ് ഏത് സ്ഥലത്താണോ ഏത് കോണറിലാണോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അത്തരം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം റെഗുലർലി ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബുള്ളറ്റിൻ ബോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ്സ് അതിൽ നമ്മൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ ആർട്ട് വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക്സ് ഇത് ഓരോ സമയങ്ങളിൽ അത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും വർക്കുകൾ ഇത്തരം ബുള്ളറ്റിൻ ബോർഡിൽ വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ തന്നെ ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളിൽ പഠനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനും ബ്ലാക്ക് ബോർഡിനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനും അപ്പുറം ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ റിസോഴ്സസ് അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് നടത്തുന്നതിനും ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഏരിയാസ് വെറ്റ് ഏരിയാസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സയൻസ് ഏരിയ ഷുഡ് ബി ഇൻ ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റി ടു വൺ അനദർ ക്ലാസ്സിനോട് അടുത്തു തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏരിയാസ് അവർക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സയൻസ് ഏരിയാസ് ഇതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആർ അവർ ഗോൾ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എപ്പോഴും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണോ കുട്ടികളുടെ ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വികാരങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിലും പഠന സാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിലും അവിടെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് പ്ലേസസ് കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും സോ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥലം എന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസ് മുറി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മുറി ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്വയറ്റ് ഏരിയ ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് സ്വയം അവനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും അവൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കാനും വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താനും സാധിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പേഴ്സണൽ സ്പേസ് ഓരോ കുട്ടിക്കും ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളിൽ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള അവർക്ക് സ്വന്തമാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡെസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഹോം ബേസ് ഒരു ലോക്കർ ഏരിയ ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസ് ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആസ് എൻ ഒപ്റ്റിമൽ ലേണിംഗ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി ഇതുമായി ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളും സ്കൂളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടിയെ ഭാവിയിലേക്ക് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബോത്ത് മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതും ആവശ്യമുണ്ട് ആൻഡ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ചലഞ്ചിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ചലഞ്ചിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡൻ ബി സ്ട്രെസ്ഡ് ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ദ ഒപ്റ്റിമൈസിങ് ലേണിംഗ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയംസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബ്രെയിൻ ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒട്ടും സമർത്ഥമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ഒരു ചുറ്റുപാട് ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സുഗമമായ പഠനം നടത്താൻ മസ്തിഷ്കത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനായി ഇവർ പറയുന്നു മ്യൂസിക് ആൻഡ് ആർട്ട് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പഠനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു റിലാക്സ്ഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കാം എന്നതാണ് മ്യൂസിക് നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും പല പഠന പാഠ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ആശയം കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനു മുന്നേ നമുക്കൊരു ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മ്യൂസിക് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യ
it is an important part of brain based education in that it provides many learners with avenues of expression and emotional conduits for learning and retaining information നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ആർട്ട് വരകളിലൂടെയും ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും പടങ്ങളിലൂടെയും കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് സോ ഇത്തരത്തിൽ പടങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും വരകളും കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർട്ട് വർക്കുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടെക്നോളജിയും ടെക്നോളജിയിലൂടെയും നമുക്ക് ആർട്ട് വർക്ക്സ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് അത്തരത്തിലെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ കുറച്ചുകൂടി എനർജൈസ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ ബ്രെയിനിന് കൂടുതൽ എനർജി നൽകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് to so to summarize the curriculum how the curriculum should be teachers must design learning around learners interest and make learning contextual brain based learning parayunu ivarku vendiyulla kutikalku vendi nammal undakkuna curriculum ennu parayumbol adu avarude interest kutikalude thalparyangal kanuyojamaguna reethiyilum adu pole real life situations allengil contextual situations include eyuna reethiyilumulla oru curriculum aagayanam avarku vendi design cheyyandathu and the instruction educators should let learners learn in teams and use peripheral learning kutigal group aayi tirinja teams aayi irunnu konde orumich irunnu konde angotum ingotum arivu pangidunnadinum mattullavaril ninnum arivu swayathamaakunnadinum mudaguna sahajaryangal class murigalil nammal oruki kodukkendadund teachers structure learning around real problems encouraging students to learn in settings outside the classroom and the school building class murikkullil mathramalla class muriki purathum itterathilulla sahajaryangalum chuttupaadugalum nammal oruki kodukkendadund and the assessment assessment process ennu parayumbol ivide since all the learners are learning their assessment should allow them to understand their own learning styles kutikku swayam manasilakkan avante learning styles endanennum avante thalparyangal endanennum എത്രത്തോളം ഇനിയും അവന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് തനിക്ക് എത്രത്തോളം ഇനിയും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് സ്വയം ചിന്തിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് വിലയിരുത്തലാണ് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിനായി നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള അസസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സ് ഫോംസ് വി ക്യാൻ യൂസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അവരിലെ പുരോഗതി സ്വയം കണ്ടെത്താനും അത് നിരീക്ഷിച്ച് അതിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സ്വയം നടത്താനും സാധിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആർട്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കുട്ടികൾ സ്വയം അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിലൂടെയും അവരുടെ ആർട്ടിലൂടെയും വർക്ക് വർക്ക്സിലൂടെയും അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക്സിലൂടെയും അവരിലെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് വേബൽ ആൻഡ് റിട്ടൽ self assessments as we do always so these are the multiple assessment methods so how are to summarize brain based education is about eliminating barriers and allowing the mind to work without distractions oru reethiyilulla samardhavum illade ottum bidijanagamaya oru chuttupaadum illade valare nalla reethiyil valare calm ay relaxed aayittulla oru atmosphere il irunnu konde padanam nadathan kutiye sahayikkuga ennathu thanneyana brain based education മുഖ്യമായും പറയുന്നത് ലേണിംഗ് പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫോറിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ബിക്കോസ് അവർ ബ്രെയിൻ ലേൺസ് നാച്ചുറലി ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഓരോ വ്യക്തിയിലും പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ബ്രെയിനും ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ വ്യക്തികളും സ്വയം പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ലേണിംഗ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫോറിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് എവറി വൺ ലേൺസ് നാച്ചുറലി and study shows that a traditional lecture environment is less effective than immersion in a subject the goal is to make the lesson memorable so the factual elements stick as well so a traditional lecture environment il ninnu maarikkonde kutigal kanyojimaya reethil avarude thalparyangale manasilaakki avarkku oru reethilulla samardhangalum cheluthade ennal velluvuligal niranja chuttupaadu allengil sahajaryam class murikkullil orikkikkonde nalla reethil avare chindippikkanum nalla reethil padikkanum mudakunna ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മൾ അധ്യാപകർ ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു